morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Verse 29. Vers 29. Some thought that Judas, the trusted treasurer, was being told to go and buy what was needed for the Passover celebration. Einige dachten, dass Judas, ihrem vertrauten Schatzmeister, gesagt worden war, er solle kaufen, was für das Passafest nötig war. Or to give something to the poor. Oder vielleicht den Armen etwas zu geben. I find it really interesting that the Bible even writes this. Ich finde es sehr interessant, dass die Bibel das erwähnt. Look, some thought. Schau, ihre Gedanken. But they were wrong. Aber sie waren falsch. Doesn't that happen to us so many times? Passiert uns das nicht so oft? If you don't have the right perception of Jesus, wenn du nicht die richtige Wahrnehmung von Jesus hast, then we also have the wrong idea of what he's trying to say. Dann hast du auch eine falsche Vorstellung von dem, was er versucht zu sagen. You see, Jesus said, "What you do, do quickly," and they already thought something completely different. Jesus sagte einfach. Was du vorhast, das tue schnell. Und sie dachten schon an etwas ganz anderes. This is something that's happening all over the world every day. Das passiert jeden Tag überall auf der Welt. We read something that Jesus said in the Bible. Wir lesen etwas in der Bibel, was Jesus sagte. But we don't understand it correctly. Aber wir verstehen es nicht richtig. And then we think that what we think about that is actually exactly what Jesus said. Und dann glauben wir, dass das, was wir denken, tatsächlich das ist, was Jesus gesagt hat. And then many years later we realize oh my goodness I misunderstood that. Etliche Jahre später kennen wir dann dass wir es missverstanden hatten. This is why I personally believe Deshalb glaube ich persönlich that we need to put more focus in getting to know Jesus than just try to figure out what he said. Dass wir uns mehr darauf konzentrieren müssen Jesus kennenzulernen statt nur darauf seine Worte zu verstehen. Look, they could not figure out what he said. Schau, sie konnten nicht verstehen, was er sagte. But if you look the whole context in where that happened, aber wenn du dir den Zusammenhang anschaust, in dem es geschah, they had not understood Jesus either. Dann hatten sie auch Jesus nicht verstanden. Ah, you will not wash my feet, Jesus Peter said. Jesus, du wäschst mir nicht die Füße, hatte Petrus gesagt. You see, they tried to figure out Jesus all the time, but yet they never did. Sie versuchten Jesus die ganze Zeit zu verstehen, doch es gelang ihnen nicht. Think throughout the Gospels how many times Jesus had to say this. Überleg mal, wie oft Jesus in den Evangelien sagen musste. How long do I have to be with you? Wie lange muss ich noch bei euch sein? It took them. It was so hard for them to really understand the heart of Jesus. Es fiel ihnen so schwer, das Herz Jesu wirklich zu verstehen. If you don't understand his heart, you will misunderstand his words. Wenn du sein Herz nicht verstehst, dann wirst du auch seine Worte missverstehen. Verse 30. Vers 30. So Judas left quickly and went out into the dark night to betray Jesus. Also verließ Judas sie rasch und ging in die dunkle Nacht hinaus, um Jesus zu verraten. You see, Judas' heart was already so decided. Siehst du, dass Judas Herz bereits so entschlossen war? That he there was no way back for him. Dass es für ihn kein Zurück mehr gab. Not because God didn't give him the opportunity, but because his heart didn't allow him to. Nicht weil Gott ihm keine Möglichkeit mehr gab, sondern weil sein Herz es ihm nicht mehr erlaubte. You know, if we don't watch our hearts, wenn wir nicht auf unser Herz aufpassen, all of us will do things that we thought we would never do. Werden wir alle Dinge tun, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie jemals tun könnten. Verse 31, after Judas left the room, Jesus said, Vers 31, nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, The time has come for the glory of God to surround the Son of Man. Die Zeit ist gekommen, dass die Herrlichkeit Gottes den Menschensohn umgibt. And God will be greatly glorified through what happens to me. Und Gott wird durch das, was mit mir geschieht, außerordentlich verherrlicht werden. I love this statement. Ich liebe diese Aussage. Because right what's happening, everything is darkness and everything is sad. Denn in dem, was gerade passiert, ist alles traurig und dunkel. The devil already entered Judas. Judas is going out to get ready to betray Jesus. Der Teufel ist schon in Judas gefahren. Judas ist bereit, Jesus zu verraten. That's why I believe that when Jesus, you know, when he was deeply touched before, deshalb glaube ich, dass Jesus zuvor tief berührt war. He was deeply touched because of the sadness that he had for Judas. Wegen der Traurigkeit, die er für Judas empfand. Not because of his own death. Nicht wegen seines eigenen Todes. Because Jesus had a very clear perspective. Denn Jesus hatte eine sehr klare Perspektive. He said that the time has come for the glory of God to surround the Son of Man. Schau, er sagte, die Zeit ist gekommen, dass die Herrlichkeit Gottes den Menschen so umgibt. And God will be glorified through what happens to me. Und Gott wird durch das, was mit mir geschieht, verherrlicht werden. 
Why would Jesus be upset about him being about God being glorified? Warum sollte Jesus erschüttert sein, dass Gott durch ihn verherrlicht wird? Of course not. Natürlich nicht. Jesus was very clear that the way that I can truly glorify my Father is by going to the cross. Jesus war sich sehr bewusst, die Art und Weise, wie ich meinen Vater verherrlichen kann, ist, indem ich ans Kreuz gehe. Look, the greatest suffering brought the greatest glory. Schau, das größte Leiden brachte die größte Herrlichkeit. It brought the greatest glory. Here Jesus is in the middle of a dark moment and he says it's going to bring glory. Hier ist Jesus inmitten eines dunklen Momentes und er sagt, dass Herrlichkeit daraus hervorgehen wird. Paul also says something very similar. Paulus sagt ebenfalls etwas sehr ähnliches. Paul says in Romans chapter 8. Er sagt in Römer 8. He said that he considers that the, the momentary suffering is nothing dass er die momentanen Leiden als nichtig betrachtet. It's nothing compared to the glory that awaits us. Sie sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. You see, if you in the dark moment only see darkness, wenn du in den dunklen Momenten nur Dunkelheit siehst, you can actually miss the glory. Dann kannst du tatsächlich die Herrlichkeit verpassen. Remember when the disciples asked Jesus, Erinnerst du dich, als die Jünger Jesus fragten, Why was this man born blind? Who sinned? The parents or him? Warum wurde dieser Mann blind geboren? Wer hat gesündigt? Seine Eltern oder er? And Jesus said, Neither, but so that God will be glorified. Und Jesus antwortete, weder noch, sondern Gott soll verherrlicht werden. Maybe you're going through darkness right now. Vielleicht gehst du gerade durch Dunkelheit. Maybe there's misunderstanding like it was with the disciples. Vielleicht gibt es Missverständnisse, wie es bei den Jüngern war. Maybe you don't feel like you're very close to Jesus like all the other disciples were. Vielleicht fühlst du dich Jesus nicht so nahe, so wie all die anderen Jünger es taten. You need to lift up your eyes and understand. Du musst deine Augen erheben und verstehen, that the suffering has the purpose to bring glory. Dass die Leiden dazu da sind, Herrlichkeit hervorzubringen. You know, the suffering itself is not the glory, but through the suffering comes the glory. Das Leiden selbst ist nicht die Herrlichkeit, aber durch das Leiden kommt die Herrlichkeit. Through the suffering of Jesus, millions of people could connect with God. Durch die Leiden von Jesus konnten Millionen Menschen mit Gott in Verbindung treten. Through the suffering of Jesus, durch Jesu Leiden, a lost world found its redeemer. Fand eine verlorene Welt ihren Erlöser. And once we understand that there is glory through in every suffering God wants to bring glory. Sobald wir verstehen, dass Gott durch jedes Leiden Herrlichkeit hervorbringen will, we can change our focus in the middle of the pain. Können wir mitten im Leiden unseren Fokus ändern? And we can say it might be suffering today, but I know that the glory is about to be revealed. Wir können sagen, heute mag es Leiden sein, aber dadurch wird die Herrlichkeit offenbart. Like he says in verse 32. So wie er es in Vers 32 sagt. And very soon God will unveil the glory of the Son of Man. Und sehr bald wird Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes enthüllen. My friend. Mein Freund. Once I have understood that no matter how deep the suffering is. Als ich verstand, dass egal wie groß das Leiden ist. If I learn to have the right perspective and the right attitude, wenn ich lerne die richtige Perspektive und die richtige Einstellung zu haben, then there will always be glory. Wird immer Herrlichkeit daraus entstehen. Use your pain. Verwende dein Leiden to bring glory for God. Um Gott Ehre zu bringen. See you tomorrow. Bis morgen.